長崎県のテーマパークハウステンボスこの世界最大の光の王国を徹底調査レポートしますお楽しみにまずは日本初のこちらからご紹介再発見特別編長崎ハウステンボス世界でたった3台しかなく日本では初となる3階建てメリーゴーランドスカイカルーセルがハウステンボスに登場しましたこのメリーゴーランドの木馬やゴンドラはイタリア製早速乗ってみましょう3階へはメリーゴーランドの内部の階段で上がります高さ約1 5メートルにも及ぶメリーゴーランドからはヨーロッパの街並みが一望でき昼夜問わず景観を楽しむことができますちょっと風景を楽しんでみましょう。こちらのメリーゴーランド、最大定員は104名で、運営時76名を想定しているそうです。3階全部の合計で、馬は52頭、ゴンドラは6台、回転カップ4台、カボチャの馬車2台が設置されていますぜひ夜も乗ってみたいメリーゴーランドですよね夜になるとライトアップされて一層ロマンティックに輝いています今回はハウステンボスのメリーゴーランドをご紹介しました続いてはこちらフォレストビラを徹底調査します再発見特別編長崎ハウステンボスフォレストビラはハウステンボス内の宿泊施設です自然と調和したリゾートで森と湖のそばにある静かなコテージです客室は全部で105個あります湖の真ん中にある島がレイクアイランドビラで他よりも宿泊代金が高め湖の周りにあるのがレイクサイドビラそのうちの5個がドッグビラです今回宿泊したのはレイクサイドビラ場所はテラスが湖に面している部屋で素敵な場所ですちなみに全棟テラス付きとありますがテラスが少し湖から離れているコテージもあるようですそれでは家の中の様子を見てみましょう右側には2階へ上がる階段正面がリビング左の扉がバスルームバスルームは洗い場付きで広くて家のお風呂のようでしたただ冬場はちょっと寒いですこのような浴室になっています今に入ってみましょう木のキャビネットと空気清浄機、テレビが置いてあります部屋には電気ポット、お茶とコーヒー、紅茶無料のお水は置いてありませんマップに自動販売機の場所が2箇所ありますパーク内のドラッグストアで買っておくのが良いかもしれません扉を開けると小さなキッチンとクローゼットでしたキッチンにはやかんだけで他に調理器具などはないので調理はできないようになっています電気ポットもあるからお湯を沸かす必要はないし特に使うことはなさそうですね2階に上がってみましょう階段を上がると3つ扉があります左右がベッドルームで真ん中はトイレですまず右の扉を開けると1つ目のベッドルーム結構ゆったりできそうな広さ兄弟や空気清浄機もあります扉の左を開けると洗面台人数が多いと洗面台が一つだと足りないから便利ですね
そしてトイレともう一つの部屋があります家族でゆっくり宿泊できますね夜のフォレストビラ私の宿泊した場所はテラスからドムトールンがきれいに見える位置ではなかったので園内散歩に行きました朝は日の出を湖のほとりで見ていると白鳥が来ましたよそしてドムトールンを散歩しましたヨーロッパの港町みたいでしたよでは最後にフォレストビラの跡目です開業30年で古さがありますが逆に別荘っぽく感じますお掃除も行き届いているのでとても綺麗でしたパークから離れているのでとても静かで周りを気にすることもありませんでした小さいお子さんがいるファミリーには特におすすめだと思います走り回っても下の部屋のことなど気にしなくていいですよ今回の報告は以上ですこの番組がいいねと思った方いいねボタンをお願いしますまたチャンネル登録していただけたら嬉しいです世界中の人気者のこのキャラクターを調査いろいろありますのでこういう形でご報告となりました「再発見特別編長崎ハウステンボス」「世界的な人気者ナインチュープラウス」「日本ではうさこちゃん」「そして英語名ではミッフィーの名前で知られています」ハウステンボスでは昨年世界最大級のミッフィー専門店をリニューアルオープンしましたオランダ直輸入のアイテムからハウステンボス限定グッズまで約1000点ものミッフィー関連グッズを販売しているそうですそしてこの直営店の外ではミッフィーのフォトサービス撮影会が時間限定ではありますが開催されて大人気でしたこの番組がいいねと思った方いいねボタンをお願いしますまたチャンネル登録していただけたら嬉しいですハウステンボスは光の王国です2023年冬も輝いています開業30周年を迎えた長崎ハウステンボス歴代最高の輝きを誇るイルミネーションイベント開催中です再発見特別編長崎ハウステンボスハウステンボスは辺りが夕闇に包まれる頃光の王国へと姿を変えます世界最大と言われる1300万球のイルミネーションがヨーロッパの街並みをライトアップしますこちらはジュエルイルミネーションショーバロック式の庭園にクラシック音楽が流れるとき音と光のシンクロが始まりますアンブレラストリートはハウステンボスの中でも人気の写真スポットですこちらは光の観覧車光のオーロラガーデン幅6 0メートルの光の滝からガーデン一面に広がるイルミネーションがフルカラーに変身色彩豊かで躍動感にあふれた光の世界を見ることができます
純白に輝くチャペルと一万個のクリスタルをまとうツリーでアムステルダムシティ一帯が幻想的な景色となっていますのハウステンボスの様子です。日本ではハウステンボスだけ高さ1 5メートルの3階建てカルーセルが登場しています夜にはライトアップされ幻想的なイルミスポットです毎日行われる点灯式のリハーサルが夜遅く行われていました。イベントの音合わせをされているみたいです。この番組がいいねと思った方いいねボタンをお願いしますまたチャンネル登録していただけたら嬉しいですそれでは次回お楽しみに